ันนี้คือตัวอย่าง source code ภาษา Java ที่ผมเอเอาเอามาจากจากที่ที่หนึ่งนะฮะเราเขียนกันแบบนี้นะครับจาว่าเราเขียนกันแบบนี้เพื่อหานะครับว่ามีชื่อของคนไหนบ้างที่แอดเข้าไปใน Array List มีชื่ออันไหนบ้างที่แอดเข้าไปใน Array List แล้วความยาวของชื่อมันยาวกว่า3นะมีชื่ออะไรบ้างนะครับที่ความยาวของชื่อมันยาวกว่า3เท็ดเจ็ดเฟรดเนตนะมีแต่เฟรดนะครับ F I E D ที่ยาวกว่า3ใช่ไหมครับอันนี้คือเวลาเราจะต้องเขียนนะฮะในในโค้ดของภาษาจาวะใน Groovy ครับเหลือแค่นี้ฮะจากเซตใหญ่ๆใช่ไหมฮะชุดเริ่มเทิมเลยเนี่ยครับยุบปุ๊บเลยแค่นี้ไฟล์ออครับไฟล์ออเนมอยู่ในลิสต์ครับเมื่อกี้เนมกว่าจะเอากว่าจะเอาสตริงเข้าลิสต์ได้ก็เหนื่อยแล้วครับนะกว่าจะเอาสตริงเข้าลิสต์ได้ก็เหนื่อยแล้วครับนะฮะ new array list ได้ไหมฮะของสตริงครับก็จุด add เข้าไป add เข้าไป add เข้าไปใช่ไหมฮะกว่าจะเอาเข้าลิสต์ได้ก็เหนื่อยแล้วครับเราบรรทัดเดียวฮะข้างบนนะฮะบรรทัดเดียวนะครับนี้ปุ๊บนะประกาศลิสต์ที่มีสตริงอยู่ข้างในนะฮะประกาศลิสต์ที่มีสตริงอยู่ข้างในแล้วก็เวลาปริ้นออกมาทั้งลิสต์มันก็ออกมาหมดเลยให้อัตโนมัตินะครับปริ้นไลน์นะฮะแล้วก็ไฟล์ออลนะครับวนลูปครับไฟล์ออลเทียบไซส์ของสตริงว่าตัวไหนที่มันยาวกว่า3บ้างตัวไหนที่มันมากกว่า3นะครับเอาทุกตัวที่มันมากกว่า3พอเอาทุกตัวที่มันมากกว่า3มันก็ฟิลเตอร์ไปปุ๊บเจอตัวนี้ใช่ไหมฮะพอเจอตัวนี้ปุ๊บนั้นตัวนี้มันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นลิสต์ขนาด1ครับถูกใช่ถูกถูกไหมฮะเพราะว่าตัวอื่นไม่ใช่หมดใช่ไหมเหลือลิสต์ขนาด1อยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นชื่อสั้นๆที่ว่าเนี่ยที่เราเชื่อยาวโทษทีครับมันต้องเป็นยาวนะชื่อยาวมากกว่า3ที่ว่าเนี่ยนะฮะนะมันต้องออมีขนาด1แล้วก็พอเราปริ้นผลลัพธ์ออกมานะครับเราปริ้นผลลัพธ์ออกมานะก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูกันในสไลด์นี้คือไฟล์ออลปินไลน์นะครับไฟล์ออลไฟล์บนไหนครับไฟล์บนลิสต์ที่ขนาดของสมาชิกในลิสต์นะครับมากกว่า3มันก็เลือกทุกอันที่ขนาดมากกว่า3นะครับไซส์มากกว่า3ออกมานะครับเลือกทุกอันที่ไซส์มากกว่า3ออกมานะครับเจอไฟล์ออใช่ไหมครับปุ๊บดึงออกมามีกี่อันครับมี2อันอันนึงยาว4อันนึงยาว5ใช่ไหมครับสร้างลิสต์อันใหม่ขึ้นมาให้แล้วก็ปริ้นทุกอันจบในบรรทัดเดียวนะทุกอย่างจบในบรรทัดเดียวลูปยาวๆจบในบรรทัดเดียวนะฮะตัวแปรที่เห็นแปลกๆขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคืออิดครับอิดเห็นอิดไหมฮะไอทีอิดนะฮะนะตัวแปรตัวนั้นก็คือเป็นตัวแปรดีฟอลครับเมื่อสไลด์ที่แล้วเราใช้คําว่าเพชรใช่ไหมฮะสไลด์ที่เราใช้คําว่าเพชรถ้าเราไม่ระบุชื่อตัวแปรในบล็อกมันจะมีตัวแปรหนึ่งตัวโผล่ออกมาครับชื่ออิด
ะนั้นตัวนี้เป็น default parameter ประมาณ this ใน Java นะฮะประมาณ this ยังเป็นของอัตโนมัติที่มีอยู่โดยเฉพาะในบล็อกนะถ้า parameter ตัวเดียวนะฮะถ้า,ถา parameter ตัวเดียวนะเว้นเราสามารถพูดได้เลยว่าหาทุกอันใน list นี้นะครับที่ size มันมากกว่า3มันก็สรุปออกมาให้เลยว่ามี2ตัวจบนะฮะมี2ตัวแล้วก็จบเลยครับไฟล์ file all ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราเจอในการเขียน query พวกนี้ครับพวกพวกนี้ในกรอมฮะเซฟเซฟไปเยอะครับเซฟไปเยอะเซฟเขาว่าฟังก์ชันยาวๆนะเจ้เซฟไปเยอะคราวนี้บางบางบางบางท่านอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วอาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมภาษาลูบี้ใช้ในโลกตะวันตกเยอะนะเพราะว่าภาษาลูบี้แทนที่จะเขียนในลักษณะแบบนี้เขาจะใช้คําว่า begin กับ end ใช่ไหมครับเป็นบล็อกนะฮะพอใช้บีกินกับเป็นบล็อกปุ๊บเขาสามารถสร้างไอ้ประโยคหน้าตายอย่างเงี้ยครับเหมือนการเขียนเอกสารนะฮะเหมือนการเขียนด็อกิเมนต์เลยนะครับคือแค่เราเราเราไม่ทราบซึ้งในโครงสร้างของ Ruby มากผมผมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ทราบซึ้งในในในโครงสร้างของ Ruby มากเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งปืนทั้งทั้งทั้งทั้งก้อนอยู่ดีนะสู้เห็นปีกาไม่ได้ผมเห็นปีกาผมผมสกิปปีกาไปเลยมันมันง่ายกว่าไอ้นู่นก็คือเหมือนกับว่าต้องมาอ่านอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งครับถ้าเป็นคนทางตะวันตกเขาเขาย่อยได้เลยเขาหาอ่านปุ๊บเขาเห็นเลยนะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมทําไมเขาภาษาทํานองนั้นได้รับความนิยมในในใน,ในกลุ่มกลุ่มทางโน้นมากเพราะว่าเปิดซอสโค้ดมาแทบจะอ่านรู้เรื่องเลยเราเขาสามารถสร้าง DSL ให้ใกล้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าของเราไม่มีนะฮะเราไม่มีมีครับผมผมแอบทำอยู่ครับภาษาไทยแต่ว่ายังไม่ยังไม่เสร็จมีครับแต่ว่ายังยังไม่ได้เอาออกมานะครับผมไหนฮะพิลายรอบนี้จำเป็นเพราะว่ากำกวมครับกำกวมฮะมันมันหามาเจอตรงนี้แล้วก็ก็กำกวมเพราะสมมติว่าไม่ใส่ใช่ไหมฮะมันก็จะแบบมองเป็นมองพยายามที่จะปิ้นก้อนหน้าแล้วก็ติดติดติดจุดไปกำกวมไปก,ก็ก็ไม่ได้ก็เลยจําเป็นป,ประโยคมันซับซ้อนเกินไปแปลละเออเลอร์ตรงนี้มีคําถามไหมครับมีจะลองเขียนให้ง่ายกว่านี้ดูไหมครับเขียนให้ง่ายกว่านี้นะฮะพอเป็นแบบนี้ไม่ปิดไลน์ไม่กำกวมแล้วครับก็ก็ฮะสามบรรทัดผลลัพธ์เท่ากันโอเคค่อยๆแยกออกมาฮะอันนี้เป็น list นะครับ list file all by list นะครับ file all by list it dot size นะครับมากกว่า3ใช่ไหมครับค้นออกมาปุ๊บได้ผลลัพธ์2ตัวแล้วก็ปิ้นผลลัพธ์ออกมานะครับคราวนี้ผมให้ลองแก้นะครับง่ายๆก่อนลองแก้ง่ายก่อนเปลี่ยนให้มันเป็นค้นหาไซส์นะครับค้นหาไซส์ที่น้อยกว่าน้อยกว่า4นะครับน้อยกว่า4ฮะค้นหาค้นหาตัวหนังสือทุกตัวนะครับให้แสดงผลออกมาแล้วก็น้อยกว่า4เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตรงนี้มันควรจะได้อะไรครับมันควรจะได้อะไรครับรีซอฟควรจะเป็นถ้าน้อยกว่า4นะครับรีซอฟควรจะเป็นนะฮะ
่ไอ้สาวควรจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าผลลัพธ์น้อยกว่า4นะแก้แก้แก้ตรงนี้ดูนะครับอลองหัดแก้ดูนะครับง่ายๆนะฮะตั้งเงื่อนไขใหม่นะครับว่าให้หาเฉพาะนะครับให้หาเฉพาะตัวที่มีความยาวน้อยกว่า4เดี๋ยวจะมีคนเริ่มสงสัยว่าอ้าวทำไมใช้ไซส์ไม่ใช้เลงเหรอไม่ใช้ไม่ใช้เลงเลงของอเลก็ต้องเป็นเลงใช่ไหมครับเลงของสติงก็ต้องเป็นเลงแล้วมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไม่ใช่เลงเหรอนะครับคอนเซปต์ของกรูวี่อย่างหนึ่งคือลิสเซอร์ไพรส์ลิสเซอร์ไพรส์คือทำให้สามารถเขียนโปรแกรมได้เลยโดยที่แบบใช้ใช้ใช้คอมมอนเซนต์เขียนได้ครับทุกทุกอย่างที่ที่มีสมาชิกมันควรจะมีไซส์ใช่ไหมฮะสติงก็มีไซส์อเรก็มีไซส์ครับทำไมจะต้องไปตั้งอย่างผมผมจำสลับกันตลอดเพราะผมวอลูบบนอเรผมเล้งไม่มีวงเล็บบ้างมีวงเล็บบ้างนี่ออกไหมฮะเพราะว่าอเรใช้เล้งแล้วใช้ property ใช่ไหมฮะในการใช้ใช้ใช้ฟิลบอกขนาดนะในขณะที่สติงใช้ดอทเล้งนะฮะอะไรแบบนี้ฮะก็เลยสร้างเมทอดชื่อไซส์ขึ้นมาหนึ่งอันอะไรที่เป็นคอลเลกชันมีไซส์หมดฮะอะไรที่เป็นสตริงมีไซส์หมดอะไรที่เป็นลิสต์มีไซส์หมดมันใช้แทนได้มันไปเรียกตัวเดียวกันเข้าไปข้างล่างก็ไปเรียกตัวเดียวกันมันไปเรียกตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเออมันมันลดมันลดวิธีคิดลดการจำของชุดคำสั่งที่เราไปแก้ปตอนที่เราจะแก้ปัญหาว่าเออะไรเห็นของที่เป็นคอลเลกชันนะครับของที่เป็นชุดเนี่ยมีมี Data อยู่หลายตัวข้างในมันมีไซส์ก่อนแน่นอนนะเราดูได้นะฮะดูจากตัวแปรนี้ได้ทันทีนะดูจากฟังก์ชันนี้ได้ทันทีนี่คือนี่คือวิธีคิดในการเอนจิเนียร์ภาษาของของทีมกูวี่นะฮะเขาเขาคิดไว้บางบางเรื่องค่อนข้างค่อนข้าง,างดีนะฮะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรครับน้อยกว่า4ี่ก็กับเครื่องหมายนะฮะน้อยกว่า4ให้กว่า4นะครับแล้วพอรันนะครับมันก็จะเงียบเงียบไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอะไรครับใช้ assert ครับรอบนี้โปรแกรมไม่พังใช่ไหมฮะถ้าโปรแกรมพังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมแก้กลับเป็น3นะครับผมรันปุ๊บ error นะครับเกิด assert assertion fail นะครับ assertion fail อันนี้เราเรียกมันว่า power assertion เอาไว้ช่วยเขียน unit test ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรครับมันเปรียบเทียบให้เลยฮะเห็นไหมฮะเวลา error ใน stack test ปกติจาว่าไม่มีแบบนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นของเฉพาะใน Groovy นะครับ stack test ของมันเนี่ยบอกด้วยครับว่าฝั่งนู้นมีค่าเป็นอะไรไอ้ฝั่งนี้มีค่าเป็นอะไรแล้วเทียบกันเป็น false นะนะถ้าเป็นสตริงนี่มันแทบจะสับแต่ละตัวให้แล้วบอกว่าตำแหน่งไหนผิดไม่เหมือนกันก็มีครับมันทำให้นะครับเพราะฉะนั้นเออร์เล็กๆน้อยๆแบบสเปซเกินมาเทียบค่ากันสองอันนะครับฝั่งหนึ่งส่งเจสันมาฝั่งหนึ่งดูเจสันเข้าไปเนี่ยสตริงผิดไปตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเราเขียนยูนิตเทสใช้แอสเซอร์ชันแบบนี้ช่วยนะเรียกว่า power asset เทียบกันปุ๊บเนี่ยจะบอกตำแหน่งของสตริงเลยบอกตำแหน่งของของ Data ที่ต่างกันให้เลยนะอันนี้คือการใช้ Assert ในภาษา g o o v y นะครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่อยู่ในภาษา g o o v y นี่นะคนเขียนคนเขียนไอ้ฟีเจอร์นี้เป็นเยอรมันชื่อปีเตอร์อะไรสักอย่างผมนามสกุลเขาอ่านยากอ่านผมอ่านนามสกุลเขาไม่ออกนะเป็นคนสร้างเป็นคนสร้าง Build Tool ตัวหนึ่งชื่อ Gradle เอามาใช้แทนแอนครับไฮเบอร์เนตใช้อยู่นะฮะกราดเดลไม่เป็นคนสร้างเป็นพูดผิดไม่ใช่ไม่ใช่กราดเดลพูดเป็นคนสร้าง Spock Framework ฮะกราดเดลอีกคนหนึ่งนั้นคนนั้นชื่อฮานส์ครับตรงนี้ก็จะแทนที่ผมจะปริ้นค่าออกมาผมสั่งรันนะครับก็พอมันถูกใช่ไหมฮะแอสเซอร์แล้วมันถูกมันจะเงียบนะนี่คือมันเป็นสไตล์การเขียนเทสนะการการดักเทสแอสเซอร์แล้วก็ผลลัพธ์ถูกต้องตามที่เราคิดโปรแกรมจะเงียบ
ม่เกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราอยากให้มันพิมพ์ลายออกมาแล้วก็พิมพ์เปลี่ยนแอสเซทเป็นพิมพ์ลายนะฮะนี่คือจริงๆแล้วคืออะไรฮะการเทียบค่าตรงนี้เป็น true นะการเทียบค่าตรงนี้เป็น true นะครับเห็นไหมฮะการเทียบค่าตรงนี้เป็น true นะตรงนี้ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนบอกให้พูดซ้ำได้นะครับยินดีนะครับเอาให้รู้เรื่องนะครับเอาเราเราเรียนกันแบบค่อยๆไปทีละสเต็ปนะสมอลสเต็ปพารามิเตอร์ที่ว่านี่คือไอ้บล็อกนั่นนะฮะในไหนฮะในในในใน,ในบล็อกนี่อะครับเออมันขึ้นกับว่ามันมีข้อกำหนดอยู่ยังไงครับมันเพราะว่าไฟล์ออนี่กำหนดให้ส่งไฟล์ออนี่กำหนดให้ส่งฟังก์ชันที่ที่มีพารามิเตอร์ตัวเดียวอ่าเป็นฟังก์ไฟล์ออนกำหนดให้ส่งบล็อกที่เป็นพารามิเตอร์ตัวเดียวเข้าไปนะครับก็เลยก็เลยต้องเป็นแบบนี้ครับแต่จะมีอีกมีมีมีอีชของของแมพที่ให้บังคับให้ส่งพารามิเตอร์บังคับให้ส่งฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์สองตัวก็จะมีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับสเปคของตัวคําสั่งจะรู้ได้ไงเปิดเรฟเฟอเรนซ์ครับนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่สามารถเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดเรฟเฟอเรนซ์อยู่ใน GDK นะฮะ a s s e r t เป็นกลไกการตรวจสอบค่านะครับมันเป็นฟีเจอร์ในภาษาจาวานะครับที่เติมเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วโปรแกรมจะหยุดทำงานถ้าเงื่อนไขหลังคำว่า assert เนี่ยเป็น false โปรแกรมจะเบรกเลยครับคือถ้าเอาไปกั้นไว้ตรงไหนเนี่ยนะฮะในโปรแกรมปุ๊บระบบจะเบรกเลยนะฮะโปรแกรมจะหยุดทำงานทันทีถ้าเงื่อนไขตรงนั้นเป็นเป็น false นะครับในกรณีนี้เงื่อนไขตรงนี้มันเป็น false นะครับเงื่อนไขตรงนี้มันเป็น false ก็ต่อเมื่อ่ค่าตรงนี้มันไม่จริงนะครับถ้าตรงนี้มันไม่การเทียบค่าอย่างนี้ไม่จริงนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ารันตรงนี้ปุ๊บนะฮะรันตรงนี้ปุ๊บนะครับโปรแกรมจะเบรกนี่คืออาการที่โปรแกรมเบรกอาการที่โปรแกรมเบรกอันนี้นะครับจะเป็นเอ้ผมพิมพ์ละผมพิมพ์อะไรผิดครับโปรแกรมมันจะเบรกนะครับตอนนี้โปรแกรมมันจะเบรกก็ต่อเมื่อ,ตอตรงนี้เป็นเป็น false นะครับแล้วก็โปรแกรมมันก็จะเงียบผ่านไปไม่รู้เรื่องเลยฮะทำเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าประโยคตรงนี้เป็น true นะครับปกติเราจะใช้ assert ไปกั้นไว้นะครับในส่วนที่เราต้องการให้โปรแกรมมันหยุดทำงานถ้าถ้าดำเนินดาเนินการต่อแล้วมันเกิดผลเสียมากก็จะเอาไปดักไว้นะครับเพื่อโปรแกรมก็จะหยุดไปเลยครับเช่นพารามิเตอร์มาผิดปกตินะแล้วก็สั่งนี้คือ assert นะครับแล้ว assert ในภาษา Groovy จะใช้มากในการเขียน unit test นะครับในการเขียน unit test เพื่อช่วยนะครับใน,แบบในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราได้จะได้ลองเขียน unit test กันนะครับผมใส่เดฟกับไม่ใส่เดฟจะสังเกตว่านะฮะถ้าใส่เดฟไม่ใส่เดฟก็ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ใส่เดฟก็ได้เหมือนกันถ้าไม่ใส่เดฟเนี่ยนะครับไอ้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนนะฮะไม่ใส่เดฟก็รันได้เหมือนกันเนี่ยนะผ่านเหมือนกันเนี่ยนะฮะคำว่า list แบบไม่มีเดฟเนี่ยนะฮะมันจะกลายไปเป็น property ของไฟล์สคริปต์ทั้งหมดทั้งก้อนแต่เวลาเราประกาศเดฟขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่ใช้เฉพาะตรงนั้นช่วงเดียวคําว่าเป็น property ของสคริปต์ทั้งก้อนเนี่ยคือโหมดสคริปต์สคริปติ้งโหมดของ Groovy เนี่ยนะฮะมันมีมันมีตัวแปรพิเศษอยู่ชุดหนึ่งที่เอาไว้เก็บ Data ที่สามารถใช้ส่งผ่าน
ปให้คลาสคลาสอื่นได้นะครับเราเรียกตรงนั้นเราเรียกมันว่า binding variable นะครับถ้าเราประกาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยลิสต์ตัวนี้จะกลายจะเข้าไปอยู่ในไอ้ binding variable ตรงนั้นแล้วก็ตัวที่รันโปรแกรมที่เราใช้รันสคริปต์เนี่ยจะสามารถเข้าถึงค่าค่านั้นได้ต่างกับที่พอประกาศเป็นเดฟปุ๊บมันเป็นตัวแปรเฉยๆใช้ตรงนี้แล้วก็ตายไปต่างกันนิดหน่อยนะครับคล้ายๆคล้ายๆว่าพูดง่ายๆประกาศลิสต์ตรงนี้มันมันเหมือนเป็น local variable เอาเอาแบบง่ายๆนะฮะถ้าแบบง่ายๆประมาณนั้นกลไกของสคริปต์ที่เห็นตรงนี้นะครับมีอย่างอื่นซ่อนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับมีอย่างอื่นซ่อนอยู่คือจริงๆแล้วมันรันอยู่ในคลาสที่ถูกหอนะครับอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ครับมันมันมีคลาสอยู่นะครับจริงๆแล้วคืออะไรพอสั่งคอมไพล์ปุ๊บมันสร้างไม่ตอดเมนให้มันสร้างของที่เราไม่ไม่จำเป็นต้องเขียนให้ครอบแล้วมันก็กลายเป็นคลาสภาษาจาวาปกติที่มีสเตติกวอยเมนปกติครับแต่ว่าเขียนครอบขึ้นมาให้เราครับพอเขียนครอบขึ้นมาปุ๊บเราก็เลยไม่ต้องเขียนของอย่างอื่นไอ้ของที่ครอบอยู่เนี่ยมันคือสคริปติ้งคลาสนะฮะอันนี้มีมีมันมีไอเดียบางอย่างซ่อนอยู่ตรงนี้เหมือนกันที่ที่ที่ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราคุยกันเรื่องการมีเดฟไม่มีเดฟนะฮะตรงนี้นะฮะใช้ได้ไอการมีเดฟไม่มีเดฟใช้ได้เฉพาะในสคริปติ้งโหมดนะครับอย่าไปเขียนในในคลาสไฟล์ปกติเขียนไม่ได้นะฮะเขียนเป็นดอทดอทกรูวี่ในเอดีเนี่ยเขียนไม่ได้นะฮะเออเลอร์นะฮะใช้ได้เฉพาะโหมดที่เป็นสคริปติ้งนะครับเซฟเป็นแบบนี้แล้วก็รันผ่านรันผ่านคำสั่ง groovy แล้วก็ตามด้วย groovy class โทษฮะตามด้วย source code ชุดนี้เนี่ยรันได้นะครับเพราะว่านั้นเป็น scripting mode ครับแต่ว่าเอาไป compile เป็น class pad เป็น jar ไม่ได้นะครับนะมันมันจะมันจะหาตัวแปรตัวนี้ไม่เจอเพราะจริงตัวแปรตัวนี้ไม่มีอยู่นะอันนี้คือความแตกต่างกันร,ระหว่างโหมด2โหมดคือโหมดการเขียนโปรแกรมปกตินะครับเป็น jar ดอทคลาสนะครับกับอีกโหมดหนึ่งที่เรากำลังใช้อยู่นะครับคือโหมดที่เป็น scripting language นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวค่อยๆขยับไปนะครับอันไหนไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆตามกลับมาเก็บกันอีกทีหนึ่งครับมันจะค่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดนะครับมันยังมันยังไม่เลิกยากนะครับมันจะยากไปอีกนะต่อมานะครับฟีเจอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือการประกาศจาวาบีนนะค,คือการประกาศเซตเตอร์เกตเตอร์นะครับการประกาศเซตเตอร์เกตเตอร์โดยโดยใช้ประกาศแบบเดียวเลยนะครับประกาศบรรทัดเดียวเลยแล้วก็ได้ทั้งเกตเตอร์ได้ทั้งเซตเตอร์ออกมาแล้วก็ได้ private field ด้วยนะครับอันนี้คือการประกาศบีนอันนี้คุ้นเคยดีแล้วนะครับนะฮะง่ายๆนะครับง่ายๆนะฮะมาดูพื้นฐานภาษาในส่วนอื่นนะครับข้อความนะครับข้อความสตริงนะครับสตริงในภาษา groovy นะครับถ้า single code นะอันนี้ทวนนะฮะถ้า single code คือสตริงปกตินะฮะถ้า single code คือสตริงปกตินะครับเทียบเท่ากับ double code ในภาษาจาวานะครับ single code สตริงปกติถ้า double code นะครับเป็นสตริงที่สามารถทำอินเทอร์โบเลตได้ครับอินเทอร์โบเลตได้อินเทอร์โบเลตได้คืออะไรนะครับแบบเดียวกับเมื่อเช้านะครับใส่ดอลลาร์ไซน์เข้าไปใส่ปีกาเข้าไปใส่ชื่อตัวแปรเข้าไปมันก็จะเอาตัวแปรนั้นไปแทนที่นะครับก็แสดงผลได้นะครับประมวลผลได้คอนเวิร์ตกลับเป็นสตริงใส่ค่าอื่นได้แล้วก็มีไอ้ขั้นกว่าของไอ้สองสองตัวนี้นะฮะซิงเกิลโคดแบบสามอันนะครับกับดับเบิลโคดแบบสามอันนะครับเอาไว้ทำข้อความแบบหลายบรรทัดนะฮะแบบหลายบรรทัดนี่ฮะนี่นี่คือแบบหลายบรรทัดเห็นไหมฮะมันจะเก็บแบ็กสแลตเอ็นนะเก็บตัวลายเอนดิ้งนะฮะไว้ให้ด้วยนะอันนี้อันนี้เป็นอของที่สืบทอดมาจากเพิลอีกแล้วนะภาษาเพิลเป็นภาษาที่ดีมากครับแต่ว่าผมก็อ่านไม่ค่อยออกครับนะ
สังเกตว่าผมมีนะฮะผมมีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับคือนำนะฮะมีเลขร้อยสี่สิบอยู่ข้างในนะฮะผมก็สามารถเอาไปครั้งแรกสุดเนี่ยถ้าเราเอาโปรแกรมนี้ไปรันนะครับคำว่าทวีตเนี่ยพอปริ้นออกมานะฮะคำว่าทวีตเนี่ยนะฮะบรรทัดที่สองก้อนนี้เนี่ยนะฮะนะฮะก้อนนี้นะครับถ้าปริ้นออกมาเนี่ยเราจะได้อะไรออกมาครับจะได้คำว่าร้อยสี่สิบออกมาด้วยไหมฮะหรือว่าได้สตริงออกมาครับเราจะได้สตริงออกมาทื่อๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันนี้เป็นซิงเกิลโคดแบบสามอันนะครับอันนี้เป็นซิงเกิลโคดแบบสามอันนะครับวิธีการจะทําให้มันทำทําให้มันแทนค่าตัวแปรเข้าไปให้ได้เนี่ยนะฮะก็คือเราจะต้องเขียนไอตัวนี้นะครับด้วยดับเบิลโคดนะครับเดี๋ยวเราลองทั้งสองแบบในคอนโซลกันนะครับครั้งแรกที่พิมพ์ออกมาใช่ไหมครับมันไม่เกิดอินเทอร์โบเลตใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราใช้ซิงเกิลโคดนะครับมันไม่เกิดการแทนค่านะครับมันไม่เกิดการแทนค่าเพราะเราใช้ซิงเกิลโคดนะครับใช้ซิงเกิลโคดเรียงกันสามอันปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะที่เราใช้ซิงเกิลโคดแทนเรียงกันสามอันเพื่อจะได้ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ได้เขียนได้อีกนะฮะสองสามบรรทัดเขียนได้อีกนะฮะจนกว่าจะถึงประโยคปิดนะครับตรงนี้เอาไว้เอาไว้ประมวลผลของที่ต้องการคือ,เ,อเคยเจอไหมครับเวลาจะต้องทำสตริงยาวๆในภาษาจาวาแล้วเราต้องบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็บวก b a c k s l a s n ขึ้นบรรทัดใหม่ในใน PHP มีไหมครับ echo ใช่ไหมครับบวกกันไปเรื่อยๆบวกกันไปเรื่อยๆลำบากครับนะฮะพอเริ่มยาวๆชีวิตเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะพอเผลอไปกดจัด format ทีก็เละฮะใช่ไหมฮะจะจัดฟอร์แมมก็เอาไปเรียงเรียงกันให้เราในใน IDE เอาไปเรียงให้เราที่คิดว่ามันดีแล้วแต่ว่าเราก็จะเจอว่าซอร์สโค้ดที่เราอุตสาหนั่งจัดให้มันตรงเนี่ยเละฮะใช้เมาเป็นมันเป็น multiple line string นะเป็นข้อความที่มีหลายบรรทัดได้นะฮะฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟีเจอร์นี้ไปทำระบบส่งเมลหลอกๆก,กันนะฮะช่วงช่วงกลางๆนะฮะช่วงกลางๆของวันนี้น่าจะเป็นตอนบ่ายนะครับพอเราแก้ตรงนี้เป็นดับเบิลโคดนะครับสีก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับจากสีเขียวนะฮะแทนค่าลงไปเห็นไหมฮะร้อยสี่สิบก็เข้าไปแทนอันนี้คือความแตกต่างระหว่างดับเบิลโคดกับซิงเกิลโคดแล้วอันนี้ก็คือซิงเกิลโคดแบบสามอันกับดับเบิลโคดแบบสามอันนะครับสามอันเรียงต่อกันก็ใช้แทนที่ของที่ขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะครับแล้วก็จะจะง่ายง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นในการจัดการของหลายๆอย่างโอเคนะครับนั่นเรื่องสตริงเมทอดในเมทอดของสตริงนะครับเมทอดของสตริงในภาษาจาวายังใช้ได้นะครับเมทอดของสตริงในภาษาจาวายังใช้ได้สปลิตยังมีนะครับสปลิตเรามีสปลิตนะครับแบ็กสลัดเอ็นปุ๊บเราก็จะตัดคำตัดแบ่งให้นะฮะแบ่งโดยใช้แบ็กสลัดเอ็นก็คือตัวขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแยกเป็นผมเข้าใจว่าเป็นสองบรรทัดนะฮะแยกเป็นสองบรรทัดนะฮะแยกเป็นสองบรรทัดเพราะฉะนั้นลายดอทไซส์นะครับเราไม่เราเราไม่จะเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำว่าสปลิตออกมาแล้วมันเป็นไทป์อะไรแต่แตจริงๆเรารู้ใช่ไหมมันคือ Array ของของของสตริงนะฮะดอทไซส์ปุ๊บเท่ากับสองนะ
ลายดอทไซด์เท่ากับสองมี2บรรทัดไอ้แบ็กสแลตเอ็นตัวนี้มันทําให้ไม่เกิดไม่เกิดบรรทัดใหม่ขึ้นมานะฮะนี่เป็นทริคเอาไว้เขียนใน Unix นะฮะคือถ้าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของของสตริงของการขึ้นบรรทัดใหม่ใส่แบ็กสแลตโทษแบ็กสแลตเฉยๆใส่แบ็กสแลตไปเฉยๆปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะไม่มีแบ็กสแลตเอ็นติดมาด้วยนะเพราะฉะนั้นแบ็กสแลตจะอยู่นะจะอยู่2ที่นะครับเอ๊ะหรือติดมาด้วยผมไม่แน่ใจอยู่ที่เดียวนะฮะแล้วก็เบสเอนอยู่ที่เดียวแล้วก็แบ่งอันนี้เป็น2บรรทัดนะแบ่งสบรรทัดนะฮะโอเคนะฮะแล้วแบ็กสแลตเอ็นเอาไว้ตัดสตริงยาวๆนะครับให้กลายเป็นอเรเรียงบรรทัดกันนะครับโอเคนะฮะรีเวิร์สเอาไว้เรียงตัวหนังสือกับหน้ากับหลังนะครับเป็นต้นนะฮะพวกนี้เป็นเมทัดที่มีอยู่แล้วนะฮะเป็นเมทัดที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้คำสั่ง size ได้บนสตริงอันนี้ลองไปแล้วนะครับผลลัพธ์เดียวกันนะฮะเทคนิคเดียวกันกับที่ที่ทำเมื่อเมื่อสไลด์ที่แล้วคือ file all word นะครับ file all word นะครับ search มี word อยู่3 word นะครับ file all word ที่ size ของ word มากกว่า5นะครับควรจะได้ google ออกมาเพราะ Google เป็น6คาแรคเตอร์อันนี้คือข้อความนะโอเคนะครับถัดมาจะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขในภาษา Groovy ต่างกับภาษาจาวาตรงที่นะครับภาษาจาวาจะ Default ตัวเลขนะครับเป็น Integer กับ Float นะกับ Double นะฮะแต่ว่าในใน Groovy นะครับจะ default ตัวเลขที่มีทศนิยมเป็น big decimal นะครับทุกตัวที่ไม่ใช่ integer เป็น big decimal หมดเลยนะเพราะว่า Groovy เอาไปใช้ในงานที่เป็นการประมวลผลนะครับที่เป็น financial เยอะนะครับในฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าคนคนเขียนคนที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์คนปัจจุบันของของกูวี่เป็นเป็นฝรั่งเศสครับกิยมลาฟอสนะครับเขาสร้าง DSL เพื่อเอาไปใช้ในงานทางฟ i n a n c i a l เยอะก็เลยต้องการการคำนวณนะพิเศษที่ที่ไม่ใช่ระดับดับเบิลจะทำได้ครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุเหตุผลว่า default ของการของตัวเลขในกูวี่นะครับถ้าไม่ใช่ integer ทุกตัวเป็น big decimal หมดนะะถ้าไม่ใช่ integer นะครับทุกตัวเป็น big decimal หมดคือตัวไส้ในจริงๆของตัวเลขพวกนี้เป็นสตริงยาวไปเรื่อยเลยฮะยาวๆเท่าไหร่ก็ได้นะจนเมมโมรีเต็มเลยฮนะนะตัวแทนมันเป็นเป็นตัวจริงๆของมันเป็นสตริงแล้วก็มีอัลกอริทึมในการบวกลบคูณหารกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียความละเอียดของการคำนวณนะครับแต่ก็แลกกับ performance นะยกเว้นว่าเราก็จะฟิกซ์ไปเลยว่าให้มันเป็นดับเบิลดังนั้นโอเคใส่ดีเข้าไปตามหลังมันกลายเป็นดับเบิลกลับมาให้นะฮะในจาวานะครับโดยดีฟอลแล้วโดยโดยปกติแล้วเราจะได้ตัวเลขที่เป็นพรีมิทีฟนะครับแต่พอมีไทป์ที่เป็นอินทิเจอร์ขึ้นมามันจะเกิดของที่เรียกว่าออโตบ็อกซิ่งใช่ไหมครับโดนออโดนหอ่อโดนออโดนโดนตัวเลขโดนหอ่อเป็นออบเจกต์ให้เองในกรูวี่นะครับประกาศขึ้นมาอะไรก็ช่างนะครับเป็น object type เลยตั้งแต่แรกเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสนับสนุนการเขียนในลักษณะที่มีเอาไปใช้ทำ DSL ได้นะไปทำ domain specific language ได้เพราะฉะนั้นของทุกอย่างเนี่ยนะครับเราจะเตรียมไว้เป็น object type หมดนะครับนี่คือจุดข้อแตกต่างนะฮะการ overload นะครับเราเขียนคำสั่งเป็นลักษณะ3บวก C นะครับเขียนตัวเลข3บวก4นะครับจริงๆมันไม่ใช่การบวกตรงๆนะฮะมันไม่ใช่การบวกตรงๆถ้าเขียน3บวก4ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้ตอนคอมไพล์ออกมาจะได้เป็น3 dot plus 4เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันแปลงยังไงเรามาแอบดูการทำงานของคอมไพเลอร์ของของกูวี่กันนะฮ
วิธีการดูคือเปิด inspect นะฮะ ast นะฮะเอเวอร์ชันนี้มันออปติมิสให้กลายเป็นบวกไปแล้วนะครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะเป็นยังเป็น 3.4 มจุดพลัสสี่อยู่นะเวอร์ชันนี้ไม่เห็นนะฮะโอเคเป็นบวกโอเคไม่เป็นไรมันมองไม่เห็นที่นี่นะเขาในเอสทียังเป็นตัวบวกอยู ผมหาให้อีกทีแล้วกันนะฮะหาไม่เจอเพราะว่าเวอร์ชันที่ผมเคยลองมันเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะ override ตัวเม็ดต่อ plus กันนะฮะใ,ในในกรณีที่ที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คือที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือจริงๆแล้วการบวกเลขนะครับผมคิดว่าเขาเขาออปติมิสการบวกแยกออกไปอีกต่างหากละนะผมผมไม่ได้บังเอิญไม่ได้ตามตรงนั้นแต่ปกติเมื่อก่อนคือมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า plus ให้เห็นนะปกติคือการบวกเลขเนี่ยนะฮะนอกจากใช้ตัวบวกเนี่ยนะฮะเราใช้คําว่า plus ได้เพราะว่าสิเป็น object นะฮะสิเป็น object dot plus คือเมธอดที่ทํางานแบบเดียวกันกับบวกนะครับแล้วก็ใส่สีเข้าไปนะฮะใส่สีเข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นว่าอันนี้ก็คือเท่ากับ10บวกสีได้14เหมือนกันนะฮะอันนี้คือคือของที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของบิ๊กเดซิมอลนะฮะส
0.5 นะครับถูกประกาศเป็นเลขปุ๊บเนี่ยแทนที่จากความคุ้นเคยของเราเนี่ยมันเป็น 0.5 มันเป็นเลขทศยมใช่ไหมฮะเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นดับเบิลนะครับแต่ว่าพอพิมพ์นะครับดอทคลาสออกมาเนี่ยนะฮะ 0.5 มันออกมาเป็นทายที่เป็นบิ๊กเดซิมอลนะอันนี้คือบิ๊กเดซิมอลอยู่ในแพ็กเกจจาวาดอทแมทนะครับจาวาดอทแมทถ้าอันนี้คือการบวกใช่ไหมครับการลบนะฮะนอกจากเขียนเป็นลบธรรมดาแล้วเนี่ยนะฮะตัวที่ใช้เมทอดที่ที่มันเอาไว้แทนการลบเนี่ยนะฮะก็คือ minus นะครับสิบลบสี่นะครับเขียนจริงๆแล้วมันจะคอมพายเป็นของแบบนี้ฮะลบคูณนะฮะเป็น multiply นะครับสิบคูณสี่นะฮะนี่คือเพราะนั้นพวกนี้เป็นชื่อเมทอดที่ใช้แทน operator นะครับหารหารใช้ดิฟนะฮะหารใช้ดิฟนะฮะโอเคนี่คือเรื่องของตัวเลขนะครับถัดมานะฮะถัดมาถัดมาเดี๋ยวเราเรามาดูกันเรื่องของวันที่นะครับวันที่ในจาวาในกูวีสับสนเหมือนจาวานะครับแล้วก็มีแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของของอความสามารถของภาษา g ูวีนะครับในเรื่องของเวลาคือการบวกลบเพิ่มเวลาได้โดยใช้ DSL ครับบวกลบเพิ่มเวลาได้โดยใช้ DSL ครับตัวอย่างครับตัวอย่างครับสังเกตตรงนี้นะฮะสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเป็นประเด็นที่ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นมากนะฮะเป็นประเด็นที่การทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณเวลาครับเขามีหน่วยของเวลามาให้เติมเข้าไปหลังตัวเลขครับโดยใช้ DSL เข้ามาเกี่ยวนะฮะนะฮะเดี๋ยวลองดูครับเราจะใช้นะเราต้อง Import คลาสคลาสหนึ่งเข้ามาเรียกว่า Time Category นะฮะเรียกว่า Time Category นะครับนะครับถ้าอยากรู้เวลาปัจจุบันก็คือใช้คำสั่ง new date ออกมาใช่ไหมฮะ new date ปุ๊บออกมามันได้ได้ออบเจกต์ของเวลาปัจจุบันมาตอนนี้11โมง41ใช่ไหมฮะ11โมง41เครื่องนาฬิกาเครื่องผมอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะฮะคันนี้ถ้าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะต้องหาวิธีบวกวันเข้าไปใช่ไหมฮะปกติเรารู้อยู่แล้วว่าวันมันเป็นเลขเดทมันแบ่งเลขมันด้านหน้าเอาไว้เก็บวันด้านหลังไว้เก็บเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่าง่ายกว่านั้นฮะใช้ทำคัตเตอรี่พอผมสั่ง print line 
นาวนะตั้งตัวแปรนาวขึ้นมาก่อนนะฮะปิ้นลายนาวบวกหนึ่งวันก็เป็นพรุ่งนี้ฮะนะปิ้นลายนาวบวกหนึ่งวันหนึ่งจุดเดย์พรุ่งนี้ถ้าหนึ่งวันก็อีกสองชั่วโมงหนึ่งวันก็อีกสองชั่วโมงครับพรุ่งนี้บ่ายโมงสี่สองนะครับเมื่อวานฮะฮะเมื่อวานมันลบไปนะไปลบไปหนึ่งวันฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่การทำความเข้าใจในการบวกลบเวลาง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นนะฮะมันแยกโซนไอ,ไอการแยกโซนเราใช้เราต้องใช้ฟีเจอร์ของของไอเดทปรับเอาครับปรับก่อนปรับโซนก่อนแล้วก็ค่อยมาบวกลบเลขจากตำแหน่งตรงนั้นนะฮะคือได้แปลงออฟเซตของโซนให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็มาทำอย่างนี้ได้ปกติเรื่องเรื่องโซนมันซัพพอร์ตกับกับไอตัวคาเลนดาร์ระบบคาเลนดาร์ของของชาวว่าอยู่แล้วครับสังเกตว่าตอนนี้มันมันฟอร์แมตมันก็เป็นฟอร์แมตแบบ ISO ฮะคือมีมีมีไทม์โซนกำกับฮะลองดูครับหน่วยเวลาฮะลองดูครับมีอาวนะครับมีมีอาวเวอร์นะครับมีมีเดสนะครับมินิทได้ไหมมินิทได้นะครับสามสิบนาทีนะฮะสามสิบนาทีได้นะครับมีคำสั่งที่จะ list time category ได้ไหมว่ามีคำสั่งอะไรบ้างปกติใช่ฮะแต่ว่าใช่ใช่อยากดูตัวนี้เลยใช่ไหมฮะสั่ง m e t a c l a s s m e t a c l a s จะขึ้นครับฮะพิมพ์อะไรอาจจะพิมพ์ผิดว่าครับออกดับโคดครับเนี่ย
ี้ฮะลงรายละเอียดได้จนถึงระดับนาทีเราซื้อกันหนึ่งย้อนกลับไปหนึ่งวันนะครับแล้วก็บวกกลับมาสองชั่วโมงสามสิบนาทีมันเก็บอะไรมันเก็บเป็นฟอร์แมตไหนลองดูลองดูเรื่องเนี้ยเรื่องเด็ดฟอร์แมตดูว่าปกติลบแล้วมันก็ออกนะผมเคยผมเคยลบเป็นนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้ครับเดี๋ยวเช็คให้ให okay, โอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไปต่อนะครับเรื่องลิสต์เรื่องลิสต์เรื่องลิสต์นะครับคอลเลกชันนะครับระบบคอลเลกชันในใน Groovy มีมีหลายตัวนะครับระบบคอลเลกชันใน Groovy มีหลายตัวนะฮะ
ที่ใช้กันมากๆก็คือ list นะครับแล้วก็มี map นะฮะมี map แล้วก็อ,อีกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวก range นะครับเป็น range นะครับ list เราเห็นมาช่วงเช้าแป๊บหนึ่งละนะครับ list เนี่ยจะเป็นลักษณะการประกาศด้วยกล้ามปูอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใส่สมาชิกเข้าไปนะครับเราสามารถเอา list นะครับไปเทียบค่ากับของอย่างอื่นที่เทียบเทียบเท่ากันได้อย่างเช่น range นะ range คือของที่เป็นช่วงนะฮะจะใช้จุดจุดกั้น data หัวท้ายนะครับเวลาเราเอาเราจะเอาสมาชิกใส่ list นะครับเราทำได้โดยการบวก list 2 list เข้าด้วยกันหรือสั่ง add ก็ได้เหมือนเหมือนในจาวาจาวาสองสั่งแอดใช่ไหมครับเวลาจะเพิ่มสมาชิกเข้าลิสต์กด list add นะฮะหรือบวก list เข้าด้วยกันได้นี่คืออาการประมาณเดียวกับยูเนียนของเซตนะฮะบวกเข้าไปเลยก็เข้าไปเลยนะครับหรือจะส่งสมาชิกเข้าไปตัวเดียวนะครับใช้เครื่องหมายลูกศรไปทางซ้าย2อันคือจริงๆมันประมาณเป็นการชิปบิดนะฮะแต่จริงไม่ใช่นะครับนี่มันมันไปโอไปโอเวอร์ไปโอเวอร์โหลดตัวโอเปอเรเตอร์ชิปให้นะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้ชิปบิดครับอันนี้ส่งหนึ่งเข้าไปเพิ่มในลิสต์ครับนะส่งหนึ่งเข้าไปเพิ่มในลิสต์อันนี้ลิสต์นะครับไม่ใช่เซตนะฮะลิสต์นะครับอันนี้เป็นลิสต์นะฮะเซตก็มีมีอีกต่างหากนะฮะคือก็เราสามารถคอนเวิร์ตลิสต์เป็นเซตได้แล้วก็ใช้งานนะถ้าเอาลิสต์มาคูณ2จะได้ของหน้าตาเหมือนกัน2ชุดอยู่ในลิสต์เดียวกันนะครับอันนี้ไปเร็วๆนะฮะลิสต์ไปเร็วๆถ้าสมมติว่ามีลิสต์ซ้อนกันหลายๆชั้นไปเก็บ Data มาใช่ไหมเก็บเก็บเก็บมาซ้อนกันหลายชั้นเราทําให้มันเป็น Data ชุดเดียวนะครับมันมีคําสั่งชื่อ flatten พอ flatten ปุ๊บเนี่ยนะลิสต์ย่อยข้างในเนี่ยมันจะถูกทําลายทิ้งนะฮะเหลือเป็นแค่ลิสต์ระดับเดียวตรงนี้มีประโยชน์เวลาเขียนอัลกอริทึมที่ซับซ้อนนะครับที่แบบ collect data มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ได้ออกมาเป็นเป็น list ของ list อีกทีหนึ่งนะฮะสองชั้นเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะเอาไปประมวลผลต่อให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายนะครับแล้วก็ flatten มันแล้วก็ไปประมวลผลต่อได้นะฮะ reverse นะครับก็กลับด้าน reverse แบบเดียวกันกับ string แต่นี่อยู่บน list มันก็ถอยถอยกลับกลับด้านเหมือนกันนะฮะ collect นะครับ Collect เป็นเมธอดพิเศษที่มักจะใช้บ่อยๆแล้วก็ผมก็เลยต้องเขียนให้ดูนะฮะ Collect จะทำการเอาสมาชิกแต่ละตัวนะครับของ List ส่งเข้าไปในตัวเมธอดนะครับส่งเข้าไปในตัว c l o s u r e นะครับแล้วก็ประมวลผลในตัว c l o s u r e ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะเก็บกลับออกมาใส่ในอีกลิสต์หนึ่งแปลว่าถ้าหนึ่งสองสามแล้วก็คอลเลกลบสองเนี่ยฮะมันจะได้เลขติดลบไปคอลเลกอิดลบสองก็จะเลขติดลบไปศูนย์ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งไปครับหนึ่งสองสามมันก็อิดคูณสองแต่ละตัวคูณสองแล้วก็คอลเลกมาเป็นลิสต์ใหม่นะอาการคอลเลกคือคืออาการประมาณนั้นอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะในในหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะยกเคสของการคอลเลกให้ดูเวลาส่วนมากจะเอาไปทำเกี่ยวกับเว็บนะฮะประ,ประมวลผลเกี่ยวกับพวกแท็กของ attribute ของ html อะไรเงี้ยเราเราเราใช้เทคนิคประมาณนี้เยอะนะครับ unique จะทำให้ list มีอาการประมาณเหมือนกับ set นะค,คือเอาตัวซ้ำออกนะครับ remove duplicate ครับ unique นะครับสั่ง unique ปุ๊บนะฮะมันจะเอาออกนะครับ sort นะครับ sort จะใช้คำสั่ง sort default นะครับของ collection ของ Java นะฮะ source data นะครับเรียงนะยกเว้นว่าเราจะใส่ parameter อะไรเพิ่มเข้าไปข้างในนะครับมันมันมีอันนี้คือ source แบบง่ายสุดนะจากน้อยไปมาก file all เราเราเราลองและกับอย่างอื่นนะครับลองและกับ list ของ string file all ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเรา file all นะครับหาทุกตัวใน list อันนี้ที่หารด้วย2แล้วมีเศษเป็นศูนย์นะครับก็ได้สองกับสี่หารด้วยสองลงตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ลิสต์ก็จะมี each นะครับก็คือปริ้นออกมานะอันนี
คร่าวๆของลิสต์นะครับเราเราเห็นลิสต์มาเราเล่นลิสต์กันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะลิสต์ของสตริงนะครับอันนี้คือคำสั่งที่จะเอาใช้ในลิสต์ได้เดี๋ยวเราเบรกพักเที่ยงกันแล้วก็ตอนบ่ายนะฮะเรามาหัดเม็ดต่อลิสต์กันแล้วก็ต่อด้วยแมพแล้วก็เรนจ์นะครับเดี๋ยวพอไปถึงของที่เป็น XML แล้วเราจะทำ Twitter Client เล่นกันครับตอนบ่าย